ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റോഹിത് തോമസ് ഇന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജിയിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പലരും പല മിസ്റ്റേക്കുകൾ അതിൽ വരുത്തുകയും ഇത് റിജക്റ്റായി വരികയും ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റോയ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് പോർട്ടലിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി വെഹിക്കിൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഓർ വിഡ്രോവൽ എന്നുള്ള ടാബുണ്ട് ഈ ടാബിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ നമ്പർ ആദ്യമേ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം മാത്രമല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടാബിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ചെയ്സസ് നമ്പറാണ് ചെയ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ നമ്പർ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യണമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും യെസ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രിഫേർഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജില്ലകളുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ജില്ലയിലുള്ള വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇടുക്കിയിലാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുക്കി തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർ സി ഓണറിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സും എൻ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ആർ സി ഓണറിൻ്റെ ആധാർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഫ് എ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ കമ്പനി എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റാണ് അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആർ സി ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇടുക്കി കൊടുക്കാം കേരള കൊടുക്കാം പിൻ നമ്പർ നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആവശ്യമില്ല ആധാർ കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓണറിൻ്റെ ആർ സി ഓണറിൻ്റെ അതേ ആധാർ കാർഡ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ പക്കോ ജെ പി ജെ കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫയല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുക ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുള്ളത് മെയ്ക്കേഴ്സ് നെയിം അസ് പെർ ആർ സി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും പലരും ആർ സി ഓണറിൻ്റെ പേര് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റിജക്റ്റായി വന്ന പല കേസുകളും എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മേക്കേഴ്സ് നെയിമാണ് അത് ആർ സി ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പർ പോർഷനിലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേക്കേഴ്സ് നെയിം ഇതിലെന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ആർ സി ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് കോർണർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാക്സിമം ലോഡ് പെർമിറ്റഡ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ആസ് പെർ ഗുഡ്സ് ക്യാരിയഡ് പെർമിറ്റ് പെർമിറ്റിൽ എത്ര വരെ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലോഡ് ഈ വെഹിക്കിളിന് വയ്
അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പിക്കപ്പിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇതിൽ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പർ പോർഷനിലുണ്ടാവും അത് മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അൺലാഡൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇല്ലാതെയുള്ള വണ്ടിയുടെ വെയ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എഴുതി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും റിജക്റ്റ് ആകും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക പെർമിറ്റ് കേരള ആണെങ്കിൽ കേരള കൊടുക്കുക നാഷണൽ അല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് കേരള തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കുക ഇനി ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ആർ സിയിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എം വി ജി ടിപ്പറെന്നോ മറ്റു വെഹിക്കിൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എൽ എൻ ബി ഗുഡ്സ് കാരിയേജ് എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി പെർമിറ്റ് വാലിഡ് അപ്റ്റു വലിയ വെഹിക്കിൾക്ക് മാത്രം വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് വാലിഡിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ പെർമിറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് വരെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഫ്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വേണം പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ടു പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പെർമിറ്റിൻ്റെ കോപ്പി സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിക്കപ്പിന് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെർമിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലും ആർ സിയുടെ ബുക്കിൻ്റെ പോർഷനിലും രണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും താഴെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പീഡ് സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡ് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ വരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എസ് എം എസും അതിൽ വരും അതോടുകൂടി അത് തീരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് വരാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്